తెలిసిపోతుంది చాలా మంది ఏంటంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి దాన్నే ఇంకా ఓకే మనకి బాగానే వస్తున్నాయి కదా ఇంకెందుకు అని చెప్పి దాన్నే కంటిన్యూ చేసుకుంటూ ఉంటారు కానీ మీరు మాత్రం ఇంకా కొత్తది నేర్చుకోవాలి అలాగే ఇంకా లాంగ్వేజెస్ కూడా కొత్తగా నేర్చుకోవాలి అని చెప్పి ఇంకా ఇప్పటికీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇన్ని లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకుంటే నమ్మకం సెలెక్ట్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి మనం వెంట్రలాక్ కుజం అనే విషయం ఇప్పటిదాకా మాట్లాడాం కదా ఇప్పుడు అసలు విషయం చెప్పాను యాక్చువల్గా వెంట్రలాక్ కుజం అనకూడదు అది రెండు లాటిన్ పదాల కలయిక అంటే వెంటర్ అంటే స్టమక్ లాక్ అంటే టు స్పీక్ అంటే పొట్టలోంచి మాట్లాడతారండి నమ్మినప్పుడు జనం అండ్ ఇది ఆర్ట్ఫామ్ అనుకున్నారు సౌండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తే అనుకోలేదు అంటే కనుక్కున్నారు అప్పటికే పొట్టలోంచి మాట్లాడతారు వీళ్ళు ఇది 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 అది ఇది ప్రత్యేకమైన ఆర్ట్ఫామ్ అనుకున్నప్పుడు దానికి వెంటర్ లాక్ కుజం పెట్టారు పేరు నిజంగా పొట్టల నుంచి ఎవరు మాట్లాడరు కదా ఏదైనా ఇక్కడ మన మన ఆర్టికులేటర్స్ పళ్ళు పెదవులు నాలుగు ఐదు మూడున ఆర్టికులేటర్స్ అంటారు వీటి సాయంతో మాట్లాడతాం వోకల్ కార్డ్స్ నుంచి వోకల్ కార్డ్స్ నుంచి కూడా సౌండ్ రాదు సౌండ్ మామూలుగానే ఇక్కడ స్పీచ్ బాక్స్ నుంచి వస్తుంది కానీ వోకల్ కార్డ్స్ వైబ్రేట్ అయినప్పుడు కొన్ని సిలబల్స్ వైబ్రేట్ అవ్వదు కొన్ని సిలబల్స్ వస్తాయి చాలా మందికి దీని గురించి ఫొనిటిక్స్ గురించి అవగాహన లేకపోవడంలో కూడా మిమిక్రీ బాగా చేసే అవకాశం రాకపోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు వాయిస్డ్ సిలబల్స్ వాయిస్లెస్ సిలబల్స్ ఉంటాయి అంటే అక్షర ధ్వనులు రాస్తే అక్షరం నా అక్షరమితి అక్షరం నాశనం కాదు కాబట్టి అక్షరం అంటే రాస్తేనే చెక్కితేనే ఒక సిల ఒక సిల మీదనే ఎక్కడ చెక్కినా రాసినా పర్మనెంట్గా ఉంటుంది మాట్లాడితే ఒక సెకండ్లో అయిపోతుంది ఇప్పుడు అంటే రికార్డింగ్ ఫెసిలిటీ వచ్చింది కాబట్టి పర్మనెంట్గా ఎన్ని వందల సంవత్సరాలు దాన్ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు సేవ్ చేస్తే ఏదో రకంగా కానీ మాట్లాడితే అది అక్షర ధ్వని ఆ అక్షర ధ్వని అన్నిటికీ ఓకల్ కార్డ్స్ పనిచేస్తే అని అనుకుంటారు తప్పు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప అనే ధ్వని ఉంది ప అక్షర ధ్వని దానికి ఓకల్ కార్డ్స్ వైబ్రేట్ అవ్వవు బ అన్న దానికి వైబ్రేట్ అవుతాయి దానికి ఉదాహరణ మరి ఎలా తెలుసుకోవాలి మనం అంటే రెండు చెవులు గట్టిగా మూసుకుని ప అంటే సౌండ్ ఇట్లా బయటకే వస్తుంది బ అన్నప్పుడు లోపల నుంచి లోపల నుంచి సౌండ్ వస్తుంది అనమాట మన లోపల వినపడుతుంది అట్లా ఒక్కొక్క దానికి క అనే వాయిస్ లెస్ మళ్ళీ గ అనేది వాయిస్డ్ ఇట్లా ఒక్కొక్క దానికి మనకి ఏ క్షణానికి ఏ అక్షర ధ్వనికి ఓకల్ కష్ట వైబ్రేట్ అది తెలుసుకోవడం ఫొలిటిక్స్ తప్పనిసరిగా తెలుసు ఉంటే మిమిక్రీని చాలా బాగా సైంటిఫిక్గా శాస్త్రీయ కోణంలో ఆలోచించడానికి వీలవుతుంది సో నేను అవన్నీ ఇష్టంగా నేర్చుకోవడం నాకు మిత్రుల వల్ల తెలిసిన వాళ్ళు రకరకాల సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన వాళ్ళందరూ నాకు వాళ్ళ సమాచారం నాకు ఇచ్చినప్పుడు నేను దాన్ని నాకు కళకి ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలని ఆలోచించి నేను చేయడం వల్ల నాకు ఇన్ని అవకాశాలు వచ్చాయి కొత్తగా నేర్చుకునే అవకాశం వచ్చింది సో ఇవి కాకుండా ఇంకేమైనా ప్రయోగాలు ఏమైనా చేస్తుంటారండి మీరు కొత్త కొత్తవి ఏమైనా నేర్చుకుంటూనే ఉంటారా ఎప్పుడు నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి కానీ ఈ మధ్య ఆసక్తి తగ్గింది ఎందుకంటే నలభై రెండేళ్ల నుంచి ప్రదర్శనలు ఇస్తున్నా ఇంకా ఇప్పుడు ప్రదర్శనలు అంటే కూడా ఏం చేస్తాను ఎందుకంటే ప్రయాణం చేయాలి తర్వాత నలభై ఏళ్ళ వయసు నలభై ఐదు ఏళ్ళ వయసులు ఉన్న ఆ ఓపిక కానీ ఆసక్తి కానీ నల యాభై ఐదు ఏళ్ళ వయసులు ఉండదు కాబట్టి ఏదో ఆఫీస్కి వెళ్ళడం వచ్చి ఇంట్లో కూర్చోవడం కాస్త చదువుకోవడం కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం అంతే తప్ప ఇప్పుడు కొత్తగా ఎక్స్పెరిమెంట్ నేను కాదు నా తర్వాత తరం వాళ్ళు డెఫినెట్గా చేయాలి మీకు శిష్యులు ఉన్నారా అండి శిష్యులు ఎవరు లేరు అంటే వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేసాం అంటే ఒక పది ఇరవై వర్క్షాప్స్ మిమిక్రీ మీద వెంటల వర్క్స్ మీద అంటే త్రీ డేస్ టూ డేస్ వన్ డే వర్క్షాప్స్ ఇట్లా కండక్ట్ చేసాం కానీ ఒక చాలామంది వాళ్ళు అంటే వచ్చాం మనం అక్కడికి వచ్చి సర్టిఫికేట్ తీసుకున్న ఫోటో తీసుకుని వెళ్ళిపోయాం అనుకుంటారు తప్ప శాస్త్రీయమైన కోణంలో దీన్ని నేర్చుకోవచ్చు అనే విషయం మర్చిపోతున్నారు పాపం ఇప్పుడు మిత్రులందరూ చెప్తున్నారు ఏంటంటే ఒక పుస్తకం రాయి బాగుంటుంది అంటే ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉండాలంటే పుస్తకం కూడా దాని ఆడియో రూపంలో కూడా ఉండాలి దానికి అంటే తప్ప ఓన్లీ అక్షరం చదువుకుని దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కుదరదు బ్యారిటోన్ అంటే ఉదాహరణ అని చెప్తే అది అర్థం కాదు అలాగే బేస్ అంటే ఎలా ఉంటుంది సూపర్ ఈ కేటగిరీస్ ఇవన్నీ చెప్తే కుదరదు కాబట్టి పుస్తకం రాస్తాను కాకపోతే దానికి ఆడియో రూపంలో కూడా ఒక ఇది చేయాలి ముఖ్యంగా వీళ్ళకి ఈ ఫోనెటిక్స్ గురించి మ్యాక్సిమం చెప్పాల్సి వస్తుంది సౌండ్ సిమిటెడ్ చేసినప్పుడు కూడా మేము ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ట్రైన్ సౌండ్ చెప్పాలి దాని రకరకాలుగా చెప్పచ్చు ఇలా చేయి పెట్టుకుని చ అండ్ ఫా రెండు కలిపి ఫా ఉందా చ అండ్ ఫా చిఫ్ అనుకోడు చాకి ఫా వర్తిస్తే ఎలా ఉంటుంది అవుతుంది కదా ఉందా అయితే అది వాయిస్లెస్ చ ఫా అవి చా అన్నప్పుడు వాయిస్డ్ ఫా వాయిస్డ్ అనేది
దానికి రిధమ్ ఉంటుంది రెండు సార్లు ఎక్కువ శృతులు రెండు సార్లు తక్కువ శృతులు ఒక రిధమ్ గేజ్ చెప్పారు చెప్తే ట్రైన్ దూరం ఎడుతున్నట్టుండు దూరం వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ అక్షర ధ్వనులు మారతాయి సిలబుల్స్ మారతాయి వాయిస్ లెస్సే చిక్కు అవుతుంది అప్పుడు ఫాక్ అవ్వదు చిక్కు 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 ఉంది కదా అది ఎయిర్ మాత్రం రావాలి అతి తక్కువ గ్యాప్ నుంచి ఎయిర్ వస్తే ఈ ఈ లేయర్ మీద ఊదినప్పుడు ఆ సౌండ్ కట్ అయ్యి అలా వినపడుతుంది సో ఈ అక్షరాలు చెప్పాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ అక్షర ధ్వనులు ఫొలిటిక్స్ తెలిస్తే మనం ఎలా చేస్తున్నావు తెలుస్తుంది లేదా ఎలా చెయ్యాలో ఎలా ఎలా చేస్తే ఆ సౌండ్ వస్తుందో చెప్పడానికి వీలవుతుంది ముందు టీచర్గా అవ్వాలంటే ఇది నేర్పించాలంటే మనకి ఆ సౌండ్ ఎలా వస్తుందో మనకు తెలిసి ఉండాలి సో చాలా సింపుల్గా రెండు రెండు మూడు సౌండ్స్ ఒకేసారి చెప్పేవాడిని ఉదాహరణకి కొన్ని సినిమాలు చూపిస్తుంటారు అంటే అన్ని ఆర్టిఫిషియల్ కదా మన భారతీయ సినిమాల్లో గుర్రం అది ఇసుకలో పరిగెత్తిన రోడ్డు మీద పరిగెత్తిన బురదలో పరిగెత్తిన నేల ఎక్కడ పరిగెత్తిన ఒకటే వస్తుంది అసలు అలా ఎందుకు ఉంటుంది గుర్రం గుర్రం పరిగెత్తి మామూలుగా ఇంతకుమించి రాదు మన సినిమాల్లో మాత్రమే ఇలా ఉంది ఐదారు గుర్రాలు పరిగెడితే బీట్ మారుతుంది ఇలా ఐదారు గుర్రం కానీ హాలీవుడ్ ఫిలిమ్స్లో వాళ్ళు వేరియేషన్ చూపిస్తారు మెకనాజ్ గోల్డ్ మా గురువు గారు చెప్పారు అలా గుర్రం ఎడారులో పరిగెడుతున్నప్పుడు ఇలా ఉంటుంది అవన్నీ ఇవన్నీ నాకు ఎన్ని ఇన్స్పిరేషన్ కలిగించాయి అంటే మనం ఒక అబ్జర్వేషన్ ఎట్లా ఉండాలి మన సినిమాలు చూపిస్తారు షోలే సినిమాలు సంజీవ్ కుమార్ అమితాబ్ బచ్చన్ ధర్మేంద్ర ముగ్గురు ట్రైన్లు ఎడుతుంటారు గబ్బర్ సింగ్ మనుషులు అని గుర్రాల మీద పడిస్తారు అప్పుడు రెండు సౌండ్స్ కలిపి వచ్చారు ట్రైన్ గుర్రాలు ట్రైన్ చాలా ఫాస్ట్గా ఎడుతుంది దీన్ని కూడా రెండు కలిపి ఒకేసారి చెప్పచ్చు ట్రైన్ ఎడుతుంది పక్క నుంచి గుర్రాలు ఓకే అంటే ఒక గుర్రం అయితే చెప్పాలి ఐదారు గుర్రాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు రెండు ఒకేసారి రెండు సౌండ్స్ ఒకేసారి మూడు సౌండ్స్ ఒకేసారి చెప్పచ్చు మన తెలుగు సినిమా వాళ్ళు చూపిస్తారు హీరోయిన్ ఇంట్లో నుంచి పారిపోయి ట్రైన్ ఎడుతుంటే హీరో జీప్లో బయలుదేరతాడు వీళ్ళు గుర్రం మీద పెడతారు అప్పుడు మూడు సౌండ్స్ కలిపి ఎలా అనిపిస్తారు ట్రైన్ గుర్రం కార్ ఇట్లా మూడు సౌండ్స్ చెప్పచ్చు సో ఈ ఇది చెప్పడానికి కూడా ఫొలిటిక్స్ తెలిసి ఉండాలి అంటే మన మన స్పీచ్ మెకానిజం సంబంధించి మన పళ్ళు పెదవులు నాలుక మన ఆర్టికులేటర్స్ ఎట్లా పనిచేస్తాయి దాని మీద అవగాహన అందుకని శాస్త్రీయమైన కోణంలో ఆలోచిస్తే బాగా సమర్థవంతంగా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అవి నేర్చుకోవడం ఉత్తినే చేస్తే అటు అది ఫ్లూగ్గా మనకేదో మనకు తెలిసిన వాయిసెస్ కొన్ని ఇమిటేట్ చేస్తే అయిపోతుంది దానివల్ల ఆర్ట్ ఫామ్ ఎక్కువ కాలం ఉండదు దాని విస్తృతి కూడా ఉండదు ఇప్పుడు ఇంకో సౌండ్ చెప్తాను అది హెలికాప్టర్ ఉంది దానికి కూడా అక్షర ధ్వనులు వాడుకునే చెప్తాం ఒక మళ్ళీ పెదవులకు నాలుగు పొజిషన్స్ ఉంటాయి ఫొనటిక్స్లో చెప్తారు ఒక రౌండెడ్ క్లోజ్ ఊ రౌండెడ్ క్లోజ్ రౌండెడ్ ఓపెన్ ఆ రౌండెడ్ ఓపెన్ న్యూట్రల్ ఏ ఏ న్యూట్రల్ స్ప్రెడ్ ఈ స్ప్రెడ్ నాలుగు పొజిషన్స్ ఈ నాలుగు పొజిషన్స్ మారుస్తూనే మాట్లాడతాం మనం చాలామంది అసలు ఈ ఈ విషయాలన్నీ అవసరమా అని చెప్పి చాలామంది తిట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ అది అది తెలుసుకోవడం వల్ల నేను ఇంకా బాగా ఎలా చేయడానికి వీలవుతుందో నాకు దానికి అవగాహన కొంత కలిగి హెలికాప్టర్ ఉంది అక్షర ధ్వనులు వాడుకునే చెప్పచ్చు అది త క ఓకే ఫస్ట్ అది వాయిస్లెస్ తర్వాత ద గా దగ్గరకు వచ్చేసరికి వాయిస్డ్ ఆ తర్వాత డగా అయిపోతుంది అప్పుడు నోరు స్ప్రెడ్ అవుతుంది అన్న అన్నంతసేపు రౌండెడ్ క్లోజ్ ఉంటుంది మెల్లిగా ద గా దగ్గరకు వచ్చి న్యూట్రల్ అవుతుంది డ గా వచ్చేసరికి డిగ్గీ అయిపోతుంది అయిపోయి స్ప్రెడ్ అవుతుంది అప్పుడు ఎలా వస్తుంది హెలికాప్టర్ లాగా అనిపిస్తుంది అక్షరాలు వాడుకున్నాకే చెప్పి తక్క తక్క దగ్గర 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 ఇవి ఈ ఇవి ఫొనటిక్స్ చదువుకోవడం వల్ల లింగ్విస్టిక్స్ చదువుకోవడం వల్ల స్పీచ్ మెకానిక్ గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల ఈ సౌండ్ చెప్పడం ఈజీగా చెప్పడం ఎలాగా మనకి ఏమై ఆర్టికులేటర్స్ పనిచేస్తాయి తెలిస్తే బాగా చేయడానికి వీలవుతుంది ఇప్పుడు నేర్పించాలంటే ఎదుటి వాళ్ళకి ఎవరికైనా మీరు శిష్యులు ఎవరు ఉన్నారన్నందుకు నేర్పించాలంటే ఇవి నాకు తెలిస్తేనే వాళ్ళు చెప్పడం ఈజీ అవుతుంది అసలు నాకే తెలియనప్పుడు సౌండ్ ఎలా వస్తుందో చెప్పడం కష్టం కదా సో ఇలా అంటే నేను చేసిన అన్ని ప్రయోగాలు అని చెప్పను కానీ ప్రతి దాన్ని ఇతర రంగాలకు సంబంధించి ఇతర శాస్త్రాల నుంచి నా కళకు సంబంధించి ఏదైతే ఉపయోగపడతాయో వాటన్నిటిని నేర్చుకోవడానికి ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాను అది సార్ ఇప్పుడు మీరు 
వెహికల్స్ గురించి కానీ ఇవన్నీ కూడా చెప్పారు ట్రైన్ కానీ మొత్తం మూడు నాలుగు ఒకేసారి ఎట్లా నడిపితే కూడా వచ్చిద్దే సౌండ్ కూడా చెప్పారు కదా సో బర్డ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చేస్తుంటారు కదా మీరు అవన్నీ చెప్పచ్చు అంటే బర్డ్స్ అంటే మళ్ళీ మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇప్పుడు పల్లెటూళ్ళలో ఉంటే బర్డ్స్ ఏది ఎలా రాస్తుంది తెలుస్తుంది మనకి ఇక్కడ సిటీలో ఉంటే అసలు బర్డ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందో కూడా తెలియదు కదా మర్చిపోతాం సో సిటీలో ఉన్న వాళ్ళకి పాపం అంటే నేను పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన వాడిని కానీ సిటీలో ఉన్న వాళ్ళకి అసలు ఆ పేర్లు తెలియదు పక్షుల పేర్లు పిచ్చుకలు అవి అసలు ఎక్కడ కనపడవు మనకి ఇప్పుడు సిటీలో పర్యటనలో కొద్దిగా ఇప్పటికి కనిపిస్తాయి సో కోకిల ఎలా రాస్తుంది తెలియదు దాని కోకిలు చాలా రకాలు చెప్పచ్చు గొంతుతో చెప్పచ్చు విజులతో చెప్పచ్చు అలా చెప్పచ్చు కదా చెప్పచ్చు కానీ ఇది కోకిల ఏముంది మనం రోజు వినదే కదా మామూలుగానే కదా అనుకుంటారు విజులు వేస్తూ వస్తుంది కదా సో పక్షులు చెప్పడం ఒకటి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మెకానికల్ సౌండ్స్ అని చెప్పాను కదా దాంట్లో ఇంకోటి చెప్తాను ట్రైన్ బ్రిడ్జ్ మీద వెళితే ఎలా ఉంటుంది అంటే మైక్రోఫోన్ ఉంది కాబట్టి ట్రై చేస్తాను ప్రయత్నం చేస్తాను ఇది స్టేజీ మైక్రోఫోన్ లాంటిది కాదు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు ట్రై బ్రిడ్జ్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు సౌండ్ పెరుగుతుంది యాక్చువల్లీ ట్రైన్ వెళుతుంటే ఒక బీట్ ఉంటాయి బీట్ ఉంటుంది అది ఎందుకు వస్తుంది అంటే రైలు పట్టాల మధ్యలో జాయింట్స్ ఉంటాయి చిన్న జాయింట్ ఉంటుంది కదా ఎన్ని మీటర్లకి ఈ జాయింట్ అని చెప్పినా అది కరెక్ట్ ఉంటుంది రైలు లెంత్ సో ఆ జాయింట్స్ ఈ కంపార్ట్మెంట్ చక్రాలు దాటి మొత్తం స్టీలే కదా కంపార్ట్మెంట్ చక్రాలు స్టీలే అది స్టీలే బ్రిడ్జ్ కింద బ్రిడ్జ్ మీదకి వచ్చేసరికి అక్కడ కింద కంకరాళ్ళు ఏమి ఉండవు అది ఎంటీ ఉంటుంది ఓన్లీ ఓన్లీ ట్రాక్ ఉంటుంది అంతే సో మొత్తం ఐరన్తో ఉంటుంది సో ఏమవుతుంది బ్రిడ్జ్ మీద రాగానే సౌండ్ పెరుగుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఈ కంకరాళ్ళు ఉండేది ఒకటేమో ట్రాక్ని బలంగా ఉంచడానికి రెండోది సౌండ్ అబ్జార్బ్ చేసుకోండి కంకరాళ్ళు లేస్తే సౌండ్ చాలా పెద్దగా వస్తుంది ఆ కంకరాళ్ళు కూడా బోర్డన్న సౌండ్ బోర్డ్ అంత అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి సో అక్కడ అంకరాలు ఉండవు కాబట్టి సౌండ్ పెరుగుతుంది పెరిగినప్పుడు బీట్ కూడా క్లియర్గా వినపడుతుంది మనం ఒకటే చోట బ్రిడ్జ్ కింద ఉన్నాం పైన బ్రిడ్జ్ దాటి వెళుతుంది ట్రైన్ అప్పుడు ఆ ఒకే ఒక జాయింట్ని అన్ని చక్రాలు ఒక పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీలో దాటి పెడతాయి కదా అక్కడ కూడా మన విధం మీద నాలెడ్జ్ వస్తుంది ఉంటుంది ఎలాగ రెండు కలిపి వాయిస్ టాఫా కలిపి చెప్తే బ్రిడ్జ్ మీద వచ్చిన ఎఫెక్ట్ వస్తుంది సో ఇట్లా ప్రతి ధ్వనికి వెనక మన ఆర్టికల్స్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో దీని మీద ఇంతకు మిత్రులు చెప్పినట్టు డెఫినెట్గా అంటే పుస్తకం రాయాలి ఇవన్నీ రాయాలి వీటన్నిటి గురించి రాయాలి ఆ తర్వాత ఆడియో రూపంలో కూడా అది ఉంటే తప్ప పుస్తకం రాయడం సమంజస్ అంటే పరిపూర్ణం కాదని నేను అనుకుంటాను ఆడియో కూడా ఉంటేనే సో ఇట్లాంటి బోర్డు అన్ని విషయాలు అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు మాట్లాడుకోవచ్చు మిమిక్రీ గురించి కానీ నాకు తెలిసిన విషయాలు నేను షేర్ చేసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అసలు మీ ప్రయోగాలు అన్నీ కూడా మాకు చూపించారు ఇంకా నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది ఏంటంటే ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సో ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కానీ ఇంకా కొత్త కొత్తవి నేర్చుకునే నేర్చుకుంటూనే ఉంటున్నారు ఇంకా నేర్చుకోవాలి అంటున్నారు చూసి అలా మీలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మందికి కూడా స్ఫూర్తిగా నిలుస్తారండి సో థ్యాంక్ సో మచ్ మీతో మాట్లాడడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో వచ్చేసారు కదండి సో మిమిక్రీ శ్రీనివాస్ గారితో మనం ఇప్పటి వరకు మాట్లాడుకున్నాం కదా సో మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే దాన్ని కీప్ స్మైలింగ్ దిస్ ఇస్ లక్ష్మి సైనింగ్ ఆఫ్ థ